мы провели в пяти регионах Фемтокс, это были Черновцы, Львов, Запорожье, Днепр и Ужгород, с целью которого было познакомить и наладить работу между собой женщин-феминисток в разных регионах Украины. Для нас важно было сказать о том, что феминизм в нашей жизни есть каждый день, и это важно говорить о своих правах и бороться за свои права. Чем больше мы взаимодействуем между собой и говорим о себе, тем более мы видимы в нашем обществе. Я считаю, что это очень важные вопросы, которые, о которых надо говорить всегда. Если говорить там про мистецтво и про литературу, зокрема, то ну, в свой час женщины змушены были або подписываться человечными именами, Марко Вовчок, прекрасно мы знаем, да? От, або их творы выдавали их человеки под своим именем. От, тому, ну, а где тогда шукать женщину? Да? А, а Франко назвал Кобилянскую ким? Справжним человеком в литературе. Ну, тобто, он хотел сделать ей комплимент, да? Але ж, ну, разом с тем, это порушує, ну, показує ту глибину прірву між розумінням того, якою має бути жінка в суспільстві, що що вона взагалі повинна робити в суспільстві, чим вона хотіла би займатися. А то що наша ініціатива все фемінізм. І ми стараємося розвивати феміністичні взгляди, розказувати і проводити різні мероприятия. Для мене важливо це при Прежде всего, потому что я женщина и сталкиваюсь с определенными, ну как сказать, дискриминацией, ущемлением в сторону себя и да, в сторону моих знакомых, друзей и так далее. То есть я на себе чувствую какое-то вот, знаешь, как сказать, если грубо говоря, то угнетение. То есть я не раз сталкивалась с какими-то проблемами, и из-за этого я считаю, что нужно что-то решать, поэтому я... Занимаюсь, как бы стараюсь заниматься вот развитием феминизма в Запорожье и вот как-то людей, как сказать, просвещать, что ли, в этом направлении. Про свою историю я хочу сказать, что я не так давно, в принципе, в феминизме, потому что для меня это... Я побіжно вже про це говорила, що це поняття, яке от як прийшло, ну, скажімо, там, з 90-х, з Заходу, з, з певних фільмів, да, або з якогось такого контексту, який ну, якби до нас доходив, який якби дійшов, не, не, не осмілювався тут і залишився певним поняттям про якихось страшних тіток, які десь там комусь щось намагаються відірвати тому, і взагалі там якось таким чином а, ну, типу, да, навести баланс. Наприклад, в чоловіків жінок запитують їхню думку з приводу якоїсь тої теми, ми умовно їх називаємо експертами, ну, їх же запитують. Mm-hmm. Да? От. І тому експертом, наприклад, у політиці і в сфері економіки навіть одна четверта щодо чоловіків. От. І це відображає якраз суспільну думку, су- суспільний стан. Да? Як а з іншого боку, журналісти дуже часто навіть і не задумуються над тим, чому воно так відбувається. Як казала одна редакторка е, друкованого ЗМІ, каже, ну, ми то пишемо, але ми ніколи не дивилися на цю проблему, ну, на це саме такої точки зору. Журналісти просто не задумуються над тим, що можна показувати інші, е, інших людей, тобто жінок у політиці, жінок в економіці, жінок в іншій сфері, чоловіків в освіті, які там Посади їм не притаманні чи роди зайнятості. Наприклад, там ми дуже часто там приводимо приклад того, як е, чоловіки, от є е, чоловіки, які хочуть там займатися вихованням дітей, але ж суспільство їх затюкує, бо це ж не чоловіча справа. Так? Як ти можеш цим займатися? От. Ну, на мій погляд, як людина, яка не так давно стала профеміністом е, чи феміністом, чи профеміністом, не знаю. Так. Класифікуйте самі це. Я маю на увазі, що. Дуже багато людей є, які симпатизують, але бояться радикальних проявів. Mm-hmm. Радикальні прояви їх відштовхують, і я це кажу в тому числі mm-hmm. про себе. Коли я робив вигляд, що це десь там існує, десь там, то якісь там повідомлення, а хтось там оголений, там десь бігав, когось там щось хватав, і це відразу якась така реакція у середньостатистичної людини. Тобто радикальні прояви зазвичай відштовхують і роз розтворяють хоч якісь місточки розуміння між суспільством, яке вважає, що це не стосується, 
і людьми, які доказують, що це так і є, і з цим треба якось розбиратися. От для мене цей, ці кроки от вони буквально ось зовсім недавно пройшли, і тому дуже важливо, на мій погляд, самі методи донесення і пошуку розуміння. Я б ще хотіла, знову ж таки, поговорити про історію сказати, феміністичного руху в Запоріжжі, але тим не менше, можна, можна? Треба ну, то, думати. Ну, треба думати, тобто як так? Ну, по-перше, те, 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 що, те, що ми з істориками говорили про Заміни, про часи замірників, коли козаки йшли воювати, а залишалися власне, на цій території, на території там, Визнесенки, залишалися жінки. І залишалися не просто на, на господарстві, що називається, а в принципі на адмініструванні великої території, да? ну, міста, скажімо так. І, ця, і, ця, і ця, цей момент в історії взагалі не зартикульований. Тобто ну, там були славетні козаки, вони щось зробили. А в цей час да, люди, які в принципі керували, вони як би хто вони були. Да? Це ж абсолютно це така непересічна робота, щоб ти там приєш цілим містом. Це такі моменти в історії. Ми маємо дуже сильні виклики зовнішні. Ми маємо дуже сильне зміцнення антифеміністичних рухів, антигендерних рухів. Ми маємо і зміцнення їх з різних сторін. Ми маємо дуже сильний збільшення впливу після Майдану, збільшення впливу на владу, на державу зі сторони церкви. Ми маємо абсолютно ну, якби нерефлексований вплив церкви на державу, як ми бачили, наприклад, коли Стамбульська конвенція була Радою церков, просто розіп'яв їхньою, скажімо, термінологією застосовуючи. Ми маємо вхід в якби, проникнення церкви в школи, в різні інституції, в тому числі в медичні установи. Тобто ну, це настільки серйозні виклики для феміністичних організацій, які поки що не отримують. Ну, ми, маємо, ми даємо якісь такі дуже фрагментовані відповіді, реакції на те, що відбувається. Але... В принципі, у нас в місті доволі часто проходять такого роду мероприятия. И сейчас уже город к этому относится окей, потому что было время, когда выходить на какие-то демонстрации или приходить на какие-то ивенты было не совсем безопасно. Сейчас вроде все хорошо. Ну, для меня это был очень такой крутой опыт на самом деле, потому что было очень здорово не только это организовывать, но и непосредственно уже быть на месте и смотреть с точки зрения ну, наблюдателя. Я видела, что аудитория очень заинтересована. Я видела, что действительно происходит определенный диалог между поколениями, в принципе, как это и планировалось изначально. Я услышала очень много позитивных фидбэков, которые ну, меня, например, вдохновили на то, чтобы сделать что-то похожее, возможно, еще раз. Потому что это здорово, это правда здорово. Например, минулого року в Мирской Раде проходил очень большой семинар з використанням адмінресурсу, тобто по всіх школах міста Львова були надіслані листи від управління освіти міста Львова з запрошенням дирекції школи, всіх заочів і директорів на семінар «Гендер та нові виклики». І проводила цей семінар про лайф теоретикиня з Німеччини, котра ну, дуже, ну, скажімо, добре відома в контексті протидії фемінізму. І коли ми написали офіційного листа Міністерства освіти, управління освіти, вони нам відповіли, які проблеми. Є, гендер, є політика про гендерну рівність в Україні. Тобто під нашими, скажімо, термінами 
проводяться зовсім інші контекстно заходи. Відомий наш, наш керівник і ідейний натхненник Інституту сім'ї Петро Гусак у Львові називає себе феміністом, львівським феміністом, котрий бореться з гендером, але він є дуже таким відданим феміністом. Тобто нас позбавляють мови, нас позбавляють тих термінів, які нас позбавили або позбавляють терміну, наприклад, «я є народ». Тобто групи, частини з груп дискримінованих, вони витіснені з терміну народ. Вони не є українці, не є українки, вони не мають права себе називати. Я поняла, що о фемінізмі необхідно говорити, необхідно не тільки говорити о ньому в теорії, але й необхідно говорити о том, як різні люди підходять до вирішення проблем, як вони ставят вопросы, что очень важно. То есть я для себя острее поняла то, что говорить надо, и говорить надо много, и по-разному, с разными подходами. А, и для меня феминист, когда я пишу, когда я говорю об этом, он в основном сконцентрирован на понятии вернуть женственность, феминность в наш современный дискурс, который в основном в большинстве мажоритарно он есть маскулинный. Ну, то есть обычный пример – это если ты там, хочешь стать успешной женщиной, ты должна быть железной леди там, или еще какие-то приставки тебе добавляют, потому что э, сила, э, уверенность в себе, нормальность – это хорошо, это вот, э, вот нужно быть именно такой, то есть независимо от твоего пола, э, ты э, должна вот в, вписаться в этот маскулинный мажоритарный дискурс, э, то есть играть по правилам патриархата, это активистки, активисты э, часто э, образовывают какие-то замкнутые э, круги, И это противоречит, то есть становится какой-то проблемой для образования какой-то солидарности, вот о чем уже было сказано, о какой-то кооперации вместе для того, чтобы дальше активно действовать. Ну, например, вот мне лично, вот как феминисты, можно сказать, я больше себя идентифицирую так, очень мало коммуникации, там, например, с представителями трансгендерных людей, и я чувствую вот такое какое-то молчание и, может быть, напряжение даже с феминизмом и трансгендерным активизмом, хотя вот то, что я еще раз говорила, я не вижу никаких противоречий. Ми свою гендерну самоідентифікацію зводимо до статевої самоідентифікації. Ця проблема розрізнення за статтю і за гендером, а що таке гендер, дозволю собі визначити, гендер – це спосіб соціалізації статі. Простіше говорячи, що з нас з вами зробило суспільство. Якщо суспільство зробило нас маскулінною жінкою, як ви бачите, я сижу перед вами тут в штанях, так? то це очевидно результат того, що відбувається в суспільстві. Проблема була складно знайти спікерів. Вірні, навіть не те, що складно їх знайти, а складно було говорити їх участвувати в проєкті. Ну, деякі просто боялись там виступати або щось ще. А деякі, ну, як би говорили, а зачем це? Було складно об'яснити, що це дійсно потрібно. Ну, вдалося. Причому, саме цікаво, що труднее было найти спикерку помладше, чем постарше. Більшість от людей, вони продукують, в принципі, коли їх спитати, такі от ідеї рівності. Вони їм близькі, в принципі, рівність гендерна на усіх рівнях, там, від політичних до побутових. Але от саме це маркування, фемінізм, саме оцей ярличок, він людям заважає, їм здається, що це щось таке, Жахливе, щось таке страшне, щось таке, з чим себе ототожнювати не варто. Тобто, чому так, чому так вийшло, взагалі, чому так склалося? 
Я вважаю, що ну, почати це тому, що в Україні, як такого, от, жіночого політичного руху, його не склалося. Ну, от, просто історично так вийшло. Спочатку в нас була боротьба за незалежність, і от рух феміністичний, він був в руслі націоналістичного руху. І тоді здавалося, що із досягненням незалежності для України, так, автоматично і права для жінок. Але цього не сталося, як не сталося і незалежності, і прийшов Радянський е, Союз, власне. Радянський Союз, так, жінка, комсомолка, спортсменка, красавиця, ідеал, е, який вже вважається, що рівність ця вже була досягнута в СРСР. Е, і таким чином ми увійшли у незалежність без цього підґрунтя, яке було, наприклад, порівняно з країнами Західної Європи, порівняно з США, коли там перша хвиля фемінізму, друга і третя, у нас цього не склалося. Було здорово, мені дуже подобалося. Я, во-первых, не очікувала, що це буде настільки жива дискусія, але вона виникла практично одразу, тобто з нашим спікерком навіть ну, не завжди вдавалося договорити повністю те, що вони хотіли, тому що було дуже багато питань. <кій> Особливо от в спікері, який Тетяні, який постарше, вот, то... Ну, очень-очень была живая дискуссия, и впечатление, что, как по мне, то такие мероприятия нужно проводить чаще. То есть, что, ну, хорошо, если бы это была серия таких вот встреч, потому что интерес есть, и, как мне кажется, он не полностью был удовлетворен. По большей части были новые люди лично для нас, ну, были те, кто к нам постоянно ходит, но по большей части были новые люди. И с которыми даже я ну, вообще даже не была знакома и не знала. У нас было всего 22 человека, то есть если это в процентном соотношении, то две трети были новых людей. По гендеру, вы знаете, он англомовный. Ну, у, у нас в Ичизняно гендеру, как такого, дуже мало. У нас лишь на рівне підручника. У нас нет серьезной фонографии и разработки. Если вы спросите, кто проведет гендеристки в Украине, то, очевидно, мы тут с Мариной скажем сразу, это Оксана Забушко и Соломия Павличко, Айеева, ну и Майерчик уже и сегодня. Так? Феминизм третьей хвилі это очень неоднозначное понятие. Что делать с экзистенциальными феминистками? Что нам делать, например, с феминистками, которые на стороне маскулинности, або трансгендеру, то, что называется квир. Я вообще считаю, что для Украины сейчас не на часі квир. Когда мы будем развивать сейчас в Украине квир, мы тут поховаем гендер. Его еще нет, а мы его поховаем. Я особисто вважаю феминизм маркером зрелости общества. И вважаю, что феминизм – это складовою частью политики розвинутих демократичних ліберальних країн, якими ми, на жаль, все ще не є. І нам треба до цього йти. Іноді це здається, що це якісь там питання далекі, так, наприклад, але якщо вийти з там уютненької аудиторії фейсбучику і вийти на вулиці, то одразу розумієш, як це на часі, як це дивно у 21 столітті все ще боротися, знаєте, як плакат зі старенькою бабусею, яка тримає Напис uh, «I can't believe I still have to protest this shit». На одному з тренингів в гендерних мені одна з учасниць сказала, коли ми, ну, я робила таку вправу, насправді дуже весела для мене. Uh, я сказала, хто вона? Сказала, я юрист. Я сказала, а чого ж не юристка? Вона сказала, та ні, ну що ж я юристка, юристом бути поважніше. І мене дуже лякає і тривожить те, що жінки себе загнали в такий стан, що їм навіть соромно називатися жіночим словом. Як на мене, от саме тому я радикальна. Я завжди роблю зауваження, незважаючи на те, як до цього до того ставиться аудиторія. Ну, особо трудности у нас не было. Мы как бы волновались вопросом того, какое количество людей заинтересуется данным мероприятием. Были приятно удивлены тем, что людей пришло много, запрос был приятный. Трудность, наверное, скорее была с тем, что есть кое-какая ленивость в отношении журналистов. И так как это был выходной день, журналисты, соответственно, прийти не смогли, не захотели. Как это вот, как-то так. А люди пришли, и да. они очень приятно отзывались, что им было бы интересно, про чаще у нас просто не было такого рода мероприятий вообще. То есть нету какой-то феминистической э, группы активной в городе. Движение которая, практически как... его не существует. Я еще сейчас занимаюсь, я заканчиваю 
один з курсів Данського інституту у динаміки, це тілесно орієнтована психотерапія, і я знаходжуся, навчаюся в групі з ветеранами Азову, Айдару, Дніпр, Латин і Трави Ну, я не знаю, там, скільки ви знаєте про що про цих людей, але вам дуже хочу сказати, це такі сімачо, дуже радикальні, дуже... Ну, мати мені все, ну, коротше. Вони дуже патріархально, ну, тут дуже патріархальний склад думок, склад мислення. І я не боюся в їхньому середовищі робити їм зауваження. Спершу це дартує, шалено. Другим кроком вони йдуть збирати дрова. Ну, звичайно ж, для вогнища. Потім, ну, вогнище для мене. Закінчується все тим, що ми сидимо біля того воздуху, ми ще розмовляємо про те, чому для мене так важливо, щоб жінка була обведена в суспільстві. Якщо, за що ви боретесь, якщо все є? Що треба? Сюди ж дотично. Я вважаю, що заперечувати ті проблеми, скажімо, дискримінації жінок, яких зі мною особисто не траплялося, я не можу, я навпаки буду, навіть якщо в мене, ну, з пологами, там в мене супер позитивний досвід з усім, але я буду говорити за тих, у кого він не такий. І відповідно, якщо є от ситуація така, от, що, ну, от батьки найближчі люди, скажімо так, чи чоловік, чи мама, сестра, діти навіть буває дорослі, не розуміють маму. На що ти це робиш, так так, так і хліб, і до хліба, і масло, і край, що хочеш. Е, я тут схиляюсь до того, я дуже люблю ситуацію перевертати. В мене свого часу з чоловіком були якісь такі подібні дебати. На що тобі це все? Ти каже, ну все жок, ну, ну дивись, нормально все, дитина, здорово, все, що хочеш, ти робиш, розвиваєшся, там вдягнута і так далі. На що тобі це? Ну за що? Ну на що? І я наводила йому історії такі очевидні і десь, можливо, навіть із певною жорстокістю, коли були дії вчинені до жінки, саме от з погляду дискримінації. І казала, а тепер уяви, що це зі мною. От уяви, що це от зі мною, що це я йшла, наприклад, ввечері, поверталася з виклику, наприклад, від клієнтки, і тільки тому, що от я йшла ввечері, і нікого не було, на мене напали. Тільки, я кажу, на дорослого мужика би не напали, а на мене напали, бо я жінка. Тому що я слабша, тому що я не можу дати вісі, чому ж це нормально. У нас що жінка ввечері мала би бути вдома, так? Або там якось там вдягатися. От, коли ти виходиш в ніч, мені здається, що треба бути як у ці от лікарі під час чуми в цих чорних таких очках з цим носом. Обичні дівчинки, да, які ну, как бы, працюють на звичайних роботах, але їх дуже це заінтересувало. Тому що, ну, в принципі, вот внутрішня мізогінія і що существує. Ну, люди, дівчинки особливо, вони цим дуже стали цікавитися. І навіть були парні у нас, да, які теж цікавляться і кажуть, що, в принципі, вони б хотіли бути феміністами. А еще у нас была очень приятная история, шла девушка, которая, в принципе, непонятно, как она туда попадала и, и попала, потому что она была достаточно настроена против феминизма из-за того, что у нее да. были свои стереотипы. А прослушав лекцию, она была приятно удивлена и сказала, что она поменяла свое мнение. И вот скорее это о том, что есть очень много стереотипно сложившихся взглядов на феминизм, как выглядят феминистки, что они вообще, о чем это все. И как бы, чем больше информации люди получают, тем более вероятно, что о феминизме заговорят в, в нормальном ключе, а не в негативном. И по сегодняшний день очень много женщин впливовым и политическим лидером, и те, которые получают освету, и те, которые работают, и те, которые используют свои репродуктивные права вольно, и много-много чего другого, не считают себя феминистами. А чего это мы? Да, хоча все, що вони використовують в сенсі соціальному, це завдяки феміністам, зокрема феміністичному руху. У нас Ужгород, звичайно, як дуже толерантне місто, там його називали там, майже не самим толерантним містом в Україні, але насправді це було тільки пов'язано з тим, що ніхто нічого не робив тут, ніхто не піднімав теми фемінізму в тому числі, і власне тому не було реакції на це. Коли почалося піднімати теми, то виявилося, що 
не все так добре. І, власне, можливо, хіба за останній, якраз останній рік трохи більше заходів стало на тему фемінізму, а до того небагато людей, але це, можливо, до речі, зв'язано з тим, що якраз від них були погрози і деякі люди переживали, чи йти їм, чи не йти. Погрози, які звучали від організації «Карпатська Січ», а це внесло трохи корективи, власне, і в сам захід. От, ну, але вони постійно пробують зашкодити і перешкодити таким заходам в Ужгороді. І частково, напевно, через те не було аж так багато людей, але а, прийшли нові люди і ну, це, це добре все одно, ну, це прекрасно. Плюс а, після того було багато обговорень. І Тож... от фактично нещодавно я викладаю в вищому навчальному закладі така історія в університеті, коли мені студентки кажуть, там, що от один викладач до них звернувся і сказав, що Ой, взагалі там дівчатам треба заборонити навчатися і фемінізм треба заборонити. Якось це так мене зачепило. Не, не скажу, що я раніше ніколи таких тез не чула, але конкретно тоді мене це зачепило. Тому ну, чому це? Я підійшла до свого колеги і кажу, чого ж це ви викладаєте для дівчат в вищому навчальному закладі, якщо ви вважаєте це неправильно. І... Власне, він не знав мені, що нас є відповісти, але це така подвійна мораль. Я завжди це називаю вегетаріанець, який працює на м'ясокомбінації. Тому що людина йде в аудиторію, де дівчат не викладає, а з іншого боку каже, я фемінізм це погано і так далі. Чекайте, якщо ти відмовляєшся, не викладай цим людям, відмовся, покажи це мовчазним протестом чи яким-небудь іншим. Ну, тобто, я думаю, що... В нашій країні, скоріше, оскільки патріархальне суспільство, однозначно патріархальне, скоріше, варто промовчати, коли тебе питають, чи ти феміністка чи феміністка, ніж відповісти так. Я подумала, що фемінізм – це, в першу чергу, про права, так, якщо загально, але якщо особисто, особистісно навіть, що стосується мене, то це про вибір. Фемінізм – це про вибір і про можливість бути собою насамперед. Тобто це в моєму такому дуже особистому розумінні. Це вибір, вибір бути собою, бути такою, як мені хочеться, а, говорити про свої вибори і е, говорити про свої якісь бажання і про інші речі. Тобто я з цим стикалася, ну, з цими речами, ну, ти ж дівчинка і подібними штуками. А, там, від, напевно, своїх десяти років і стикаюся до тепер. І тепер я вже, ну, я насправді ідентифікую себе як феміністка і говорю про це. І так я стикаюся з шквалом, ой, феміністка, і часто навіть, а, коли там знайомишся з чоловіком чи з якимось а, просто людьми, ну, просто з якимись новими для мене людьми, то, ой, феміністка, люди таке ніби відразу лякаються, ніби це якась лайка, але я все рівно продовжую про це говорити, тому що це частина моєї ідентичності, яку я не можу а, для себе викреслити, я не можу про це мовчати, тому що ну, це таке, як говорити, ой, у мене одна рука, а і ховати іншу, ні, ну, так не буває, це частина мене. І... Ну, справді було дуже цікаво, а, тому що ще на стадії підготовки до Femtalks а, ми зачіпали про те, а, для кого, що, що таке фемінізм для кожного, як ось це випливало, це питання. І а, говорячи практично про одне і те саме, все одно були якісь цікаві, класні думки. А, ми згадували там, як... Хто як себе вперше <смі> назвав феміністкою, як прийшов до того, як це, як це було в кожній е, історії, якась класна була. І, і це було дуже цікаво. Тобто, ще на стадії підготовки це якось відкрило дуже багато поглядів на, взагалі на фемінізм і, хто, і на шлях, як, як хто до нього прийшов. Крім того, власне, багато людей зацікавилися темою, і ну, ця тема ще раз піднялася в Ужгороді, і це дуже класно, тому що не піднімаючи це, ми взагалі нікуди не прийдемо. Чи було в тебе коли-небудь такий досвід, що коли ти казала, ідентифікувала себе як феміністка, і, і, і люди це сприймали ну, так, негативно, так, а сприймали це більше, ой, 
рада з вами познайомитися, чи рада з вами познайомитися. У мене насправді був досвід, коли я тут розкажу. Тобто, коли це сприймалося в позитивному сенсі, на якому тільки можна це виявити? Так, було. У мене навіть був один випадок, коли я знайомилася з іноземцем. Я така кажу, ти ж розумієш, я феміністка, а для чого про це казати? Тобто це нормально, ти феміністка, у вас всі феміністки. І тут це людина з Німеччини, і тут я почала розповідати про ті якісь соціальні процеси, які нас відбуваються. А ти знаєш, вона щось подібне було після війни. Ну, добре, подумала я. Але бували і такі, що от і феміністка, це класно, і от наш з дівчатами спільний знайомий, коли там от він був знайомий з дівчатами, а потім познайомився зі мною через те, що я феміністка, і це такі випадки, вони поодинокі, але вони бувають. У мене такого вже не буває. Люди діляться на дикою такою, ті, які знають, хто є, і вони не питають, або ті, які комусь негативному сенсі це сприймають. Тобто там, щоб з задоволенням, ну там, таким, цього, напевно, вже немає. І заключительним етапом у нас був фантокс в Києві, куди більшинство жінки змогли приїхати і вступити в діалог з київськими феміністками. Завжди в різних групах є непонімання. Феміністки, вони бувають абсолютно різні. Це, може бути, Активная гражданская позиция – это может быть бытовой феминизм. Очень важно говорить о себе, о том, как ты борешься за свои права. И мне кажется, в принципе, в любом обществе всегда есть какие-то конфликты и непонимания, но важно соблюдать солидарность друг с другом и поддерживать друг друга. Отже, що показали дослід, що показали опитування? Ми звернулися до 192 активісток і жіночих організацій. Від них отримали 115 відповідей. Ми запитували, одне з питань було, до якого руху ви належите. Є відсотки. Хтось говорив жіночий рух, хтось говорив феміністичний, хтось говорив місцевий жіночий рух. Хтось може сказати мені, як ви думаєте, скільки відсотків організацій, зі 115 є активісток, сказали, що вони належать до феміністичного руху? 20? 25-1. 10. 10. Всього лише 10. І я думаю, що з цим треба щось робити насправді. Я думаю, що це привід задуматись, поговорити про це і щось робити. Я ще не знаю, що, але однозначно це неправильно. Я ще, що показали дослідження, ми запитували про сім критеріїв ефективного руху, які критерії, які пріоритетні напрямки організації, активістки вважають потрібними для того, щоб працювати над цим в Україні. Більшість організацій активісток сказали, що є два пріоритетних напрямки – це співпраця, і розвиток інфраструктури підтримки. Тобто це організації, це мережі, які будуть підтримувати власне спільну роботу. Також третім пріоритетним напрямком визначили визначення спільних цінностей. Тобто розмови про те, що все ж таки нас об'єднує, на що нас роз'єднує, а що у нас є спільного, і що допоможе нам рухатися далі вперед. Якщо друга жінка дивиться в зеркало, і, наприклад, вона іншого цвіта кожа, вона бачить там чорну лесбіянку, наприклад, якщо вона лесбіянка, або чорну жінку. А якщо ми починаємо намагатися уніфіцірувати фемінізм і говорити, що це просто, ми говоримо просто о жінках, і всі жінки, вони якісь усреднені, і у всіх одинакові проблеми, то я думаю, що це не так. Тому що в різних обществах, в залежності від того, в якій групі ви принадлежите, Разные проблемы могут у вас возникать. Но да, то, что нас объединяет, это то, что все мы женщины. И мы этот гендер свой, мы видим его в зеркале каждый день. Потому что женщина – это не норма. Женщина – это отклонение от нормы. Под нормой подразумевается мужчина. И то, что я уже сегодня говорила в самом начале, почему универсальную историю человечества рассказывают мужчины. 
Почему универсальную историю человечества не рассказывают женщины? А когда женщина поднимается на одну сцену с мужчиной, ее чаще всего воспринимают как ту, которая говорит о специфических женских вопросах, о специфических женских проблемах. Я считаю себя феминизмом, феминизмом, конечно, противоположным, да, но все же таки, конечно, феминизм, как бы, ну, мы все боремся за равенство, но такая прерва в этой неравенности, и проблем человеков, на самом деле, очень мало в сравнении с проблемами женщин, что мне кажется, что на этом этапе мы можем изнехтывать этими невеликими проблемами женщин для того, чтобы вылечить проблемы женщин. Потому что даже если посмотреть статистику в просунутых странах, на которых мы хотим равняться, там до сих пор присутствует и разрыв оплаты про праці и всего другого, что, мне кажется, ну, человек не может потерпеть. У меня буквально на днях был разговор с одной очень-очень умной женщиной, которую для меня, которую я очень сильно уважаю. И она говорила, что для нее феминизм это химера. Я спросила, почему химера. Это было все в рамках метафизики, разговоров о Платоне, Патриаре и общем, так далее. И она говорит, для меня это химера, потому что только феминистки видят проблему. Ну то есть выходит человек, обычный человек. И он не видит неравенство вокруг себя, он не видит, что реклама сексистская, он не видит никаких проблем. Вы это видите. Потому это химера. Эм, ну, у нас дальше не важно, как закончится наш разговор, но я поняла, и почему я вспомнила еще про этот миф, потому что э, для меня феминизм — это оптика, новая оптика. Это возможность увидеть как раз таки, вот, э, сделать это реальностью, чтобы это не была химера, чтобы это не было только то, что видят вот, ну, какие-то там ненормальные, вот, которые собираются, ноги не бреют и так далее, и прочие еще миллион стереотипов. 17 числа проводила э, тренинговую сессию для лицеистов. Багатопрофильный лицей, это дети из области, талановые, которые собирают в нашем интернете мути по заклад. Я ну, дурна. Поехала им рассказывать про, про Стамбульскую конвенцию, про гендерно обумовленное насилие. Вот, а там э, люди мыслят категориями, что человек берет себе дружину, то он должен ее обеспечивать, а дружина, то он должен ее годовать и там брать за ней. И когда я сказала, что это про насилие, и это про самоповагу, и независимо от статей, и независимо от гендерных ролей, что человек, на который больше денег, не имеет права обрежать людей, на которых меньше денег, которые меньше социальный статус имеет, вот это зашло. Слово гендер взагалі, що той бордюр просто шов на такой той бордюр, ну це ну в унітарсісті комісія це не спрацював. Але коли я почала говорити, що той, хто сильніше має захищати, не ображати того, хто слабший, це спрацювало. Той, хто має більший статус, більший доступ до рівня прийняття рішень, той має впливати на те, щоб захищалися права слабшого. Маргінала, того единого, того останнього, на которого никто не звертає уваги. И это зашло. И я про то, что давайте разговаривать с людьми их мовою. У меня на группе есть один капелан, представник греко-католической церкви, и я с ним уже два года вечерами на пятиденных модулях разговариваю про гендер. У нас собирается очень много аудитории, наша группа объединяется. Мы разговариваем про аборты, про дозвол для женщины делать то, что она считает потребным с собственным телом. Заходить. И остальная история, это остальный модуль, я сдала испыт, сидит один из тренеров, а он, чтобы вы себе понимали, это командир батальона правого сектора, который имеет шаленые пошкоджения, шаленый боевой опыт, ну, он меня может мог бы бить, бить одним пальцем. И он сидит, смотрит на меня, мы уже сдали испыт, и я уже сертифицирована специалистка, его коллега, он говорит, ты знаешь, я говорю, я уже на тебя дивлюсь, потому что это второй год. Я хотел бы быть пидорасом. Я была в шоке, у меня зацепило все. Я говорю, что случилось? Он говорит, ну ты же любишь пидорасов, я хочу, чтобы тебя не любили. Я говорю, я не то, что я люблю пидорасов, я замечаю их права. Он говорит, о, это наибольший привод стать пидорасом, чтобы ты защищала мои права. С приводу репродуктивных прав, мне хотелось бы зазначить, что родное выгодовывание – это не є обов'язок, это є право будь-якої жінки. И э, в розрізі феминизма э, грудное выгодовывание варто рассматривать как доступ до информации про эту возможность женщины вытворять грудное молоко. 
маючи вільний доступ до інформації, до правдивої інформації, коли це буде подаватися доступно і грамотно, жінка тільки тоді зможе зробити свій вибір. Хоче вона годувати грудь чи не хоче, оскільки вона матиме реальне висвітлення цього питання. Яким чином могли б тут включатися феміністки? Зокрема, усувати цей шаблон сексуалізації про день, бойкотувати будь-які твари, які грудь залучають у свою рекламу, винятково як об'єкт сексуального бажання. Також стримувати поетів, художників та фотографів, які грудне вигодовування бачать винятково як мистецтво. Тобто є дуже багато виступ, навіть самі жінки влаштовують їх. Також запрошувати мам, які ведуть груддю на різні заходи, не тільки прорекламувати щось, а і освітні, тому що жінки в декреті – це не є люди, якісь другосортні, яким цікаві виняттові пеленки. Їхні інтереси залишаються такими ж самими, можливо, навіть більшими, оскільки вони сидять в чотирьох стінах і не треба показати, що ти там вивалила груди чи ще щось сидить вдома. Їм також цікаво бути в цьому світі, вони не хочуть випадати, в принципі, з парадигми сучасності. І також, якщо є знайомі у феміністок серед жінок, які в держостановах займають посад, було б добре до Всесвітнього тижня грудного вигодовування просити їх хоча б частково говорити про це. І, ну, як на мене, можна взяти, наприклад, Скандинавію, це дуже, дуже такий класний приклад, там декрет більшою мірою оплачується. Звичайно, це не 100%, але він оплачується і виходить, що жінка, яка годує груддю, вона цим заробляє, вона є мамою і вона за це отримує гроші. Тому що, ну, давайте порівняємо, якщо жінка сидить в декреті, вона виховує дітей, от, вона за це нічого не отримує, але от вона виходить на роботу, віддає дитину в садочок, і тоді вихователька отримує гроші за те, що жінка сидячи в декреті не отримувала. Для мене це, я якось сама над цим ніколи не задумувалася, поки якось ми одне з другим не стикнулася. І коли ми говоримо про те, що а, ми, ми повинні всіх любити, да, як нам далі Матець сказав, я щиро переконана, що жінки мають право до, на, на ненависть до своїх гнобителів. Да, повертаючись до ширшого поняття, що таке фемінізм, знаєте, всім можна боротися за свої окремі права. Да, руху за інтеграцію, за права чорних. Да, е, е, Асоціації захисту прав споживачів можна боротися за права споживачів. І тільки феміністки чомусь мусять боротися за права всіх. Я, чесно кажучи, переконана, що як феміністки ми маємо боротися в першу чергу за права жінок. Так, я розумію, що всім від цього стане краще. Але ставити жінок на перше місце для фемінізму – це нормально і природньо. Феміністки другої хвилі боролися за те, знаєте, як оцей старий анекдот про російських революціонерів. Ми боролися за те, аби не було бідних, та? а ви боретеся за, за те, щоб не було багатих. Феміністки другої хвилі боролися і борються за зруйнування категорії гендеру. В принципі, щоб в людей не було необхідності міняти гендер. Дуже важливо розуміти, що люди, у яких є привілегії, Им очень сложно от них отказаться, потому что они у них есть по умолчанию, они в принципе не видят и не отщелкивают. Как и мы тоже, мы тоже имеем какие-то свои привилегии. Сегодня говорилось о том, что такое цис-женщина. Вот я цис-женщина, да, и у меня есть определенные привилегии, и я это отщелкиваю и понимаю. Есть транс-женщины, у которых таких привилегий, как у меня, нет. Но у меня может не быть тех привилегий, которые есть еще у кого-то. То есть в зависимости от контекстов мы не можем говорить, что все проблемы могут быть одинаковые. Проблемы интерсекциональные, и я выступаю, конечно же, больше за интерсекциональный феминизм, который понимает ограничения разных людей. Потому что, да, в зеркале ты можешь встать и увидеть женщину, с инвалидностью, а не просто женщину. Женщину, живущую с ВИЧ, а не просто женщину. Женщину, которая является лесбиянкой. Женщину, которая является трансгендерной женщиной. И все эти особенности мы должны понимать и должны поддерживать друг друга. Потому что феминизм не может быть универсальным. Я переконана, что феминизм в Украине – политический рух. Он имеет... Різні виклики перед собою, він має дуже багато внутрішніх викликів, і саме ці внутрішні виклики дуже сильно нас ослаблюють, тому що е, ми маємо не один фемінізм, а дуже багато різних феміністичних груп, е, котрі мають великі дискусії е, між собою, і е, дуже часто ці е, дискусії настільки непримиренні, що е, ну, ми Розходимося по різних кімнатах, але мені дуже сподобалася одна метафора, яка виробилася в одній з груп. Марш 
котрому йдуть різні колони, але різними колонами ми йдемо в одному маші. Якщо ми цю метафору будемо використовувати у розумінні фемінізмів і фемінізму в Україні, тоді ми будемо значно краще розуміти ті стратегії, котрі ми можемо вибирати.